向大家问好。我们今天要分享的内容呢，是我们在灵性成长道路上非常关键的一步，也就是光体的构建和整合。你们所要经历的进化呢，包含构建和整合光体的过程。而你的光体呢，需要经过适度的拉伸，还有轻度的锻炼，才能进入你的意识当中。在这个过程之中呢，你要做出明确的决定，要知道自己想成为谁，是构建自己光体的关键。你们的光体呢，知道它是通过思想来构建的，而通过你们的光体呢，你跟造物者得以连接在一起。你的光体呢，会穿越时间线，可以访问不同的维度实相。而当你面临看似未知但又熟悉的领域时，你所面临的挑战会帮你聚集力量。你与所有的存有都连接在一起，你进化的道路上大幅提升，就是要理解这种新的意识，并且现在就开始使用它。当你们在构建自己光体的时候呢，你会发现物质其实就是受困的光，而这个时候呢，你自己身体的分子也会进行重新的排列，你呢也会对物质层面的依附越来越低，而你对灵性层面的理解呢，则会指导你度过每天的生活。只有通过灵性层面，我们才能了解我们世界发生的事情。你们光体的建立可以让更少的物质组合成光，然后变成你，这就给你提供了自由表达的方式，允许你去寻找自己的源头。然后呢，你真的会看到自己身体的变化，你的身体会变得更有活力、更美丽、更强大、更有执行力。你的身体会变成多维度信息的处理工具。为了去准备接收这种能量呢，现在请你安静地坐着，闭上你的双眼，观想自己的身体充满着光，这些光在闪耀着，并清理着你的身体。同时呢，你要呼请自己身体的各个部位以他们最理想的状态一起分工合作。如果你身体的各个部位可以在自己内部协调合作的话，那么作为个体，你们与外部其他人的合作也会变得更加容易。那些身体内部发生病变的人，通常外部合作也不是很好。关注身体内部的技能，要观想自己到底想要什么。在你们的身体之中呢，潜藏着一种力量，叫做昆达里尼。这是一种蛇形的力量，它坐落在你们脊柱的底端。你呢，要意识到它的存在，然后呼请它沿着你的脊柱往上移动，并与你的光体融合。从传统上来讲呢。昆达里尼会在你们四十岁左右的时候开始解开蛇形的盘旋，让你们的身体重新充满能量。因为那个年龄的时候，你们足够的成熟来接纳这种力量。但是呢，对于大多数人来说，这种力量太过于强大了，以至于他们接受不了，从而开始衰老，而不是恢复青春和使用它来发挥巨大的创造力。当宇宙的能量到达地球表面时，会有数以百万计的人要重新阐述，他们要利用他们的昆达里尼能量来构建些什么？因为呢，这是生命力的源泉，它跟着我们的心脏一起跳动。这种能量呢，可以用来疗愈。如果你在双手之中构建了这种能量，那么你就拥有了疗愈师之手。如果你可以窥探几年后的自己，看到那些所谓意料之外的事情，这其中呢？就包括你可以利用来自双手的能量所做的事情。现在还有一些人可以把双手放在一起，点燃纸张。双手的能量呢，会在你们每个人的生活之中得以放大。你可以用这种能量来净化食物、净化海洋、净化河流、净化土地。你也会可以转化地球上无所不在的毒素。当你们意识到你们想象力力量的时候，我们的地球呢，就会在转变的过程中得以存活，因为我们的想象力跟我们的记忆力紧紧地关联在一起。你的身体呢，拥有着不同世界的记忆。从你们所感知的现在来看，你们的身体也处于不同的时间线之中。随着地球的进化，你们将有能力把这些概念和蓝图给整合起来，并且会根据你所知道的，找寻到它的目的。以及对你现在而言的重要性，同时也要把其他时空的记忆带入到你现在的实相当中，整合你生活的意义，通过帮助你理解自我的冲突产生创伤的意义，从而给你带来疗愈。
卯宿星人所提供给我们最重要的建议呢，就是爱自己，爱自己的身体，就像自己是无价之宝那样，就像我们幸运至极获得了最棒的礼物，那就是我们的身体。用爱和尊重来荣耀地球，因为是在地球上才得以让我们上演那些奇幻的戏码。在游历宇宙的时候，要爱自己和爱地球，因为这样呢，会让我们的旅途更加轻盈。